ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാമർ എന്താണ് ഗ്രാമർ എന്താണ് വ്യാകരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഗ്രാമർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാണ് ഞാൻ നാളെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി പോലും ഇപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഇയാൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കായിരിക്കും നമ്മളോട് പറയാണ് ഞാൻ നാളെ വന്നു അല്ലെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ വരും കേട്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ വരും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം അവനറിയാം ജന്മനാ തന്നെ അല്ലെ അവൻ അവൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ നാളെ വന്നു ഇന്നലെ വരും എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നു നാളെ വരും എന്നാ പറയേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്നലെ വരും നാളെ വന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റാണെന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാവാം കാരണം വി അക്വയർ എ വർക്കിംഗ് നോളജ് ഓഫ് അവർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് സിംപ്ലി ത്രൂ ബീങ് എക്സ്പോസ് ടു ഇറ്റ് ഫ്രം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനറിയാം ഐ വിൽ കം ടുമോറോ ഐ കെയിം എ സ്റ്റഡി അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹീസ് സിംപ്ലി ബീങ് ത്രൂ എക്സ്പോസ് ടു ഇറ്റ് എവരി ഡേ അത് അവന്റെ ബ്ലഡില് അവന്റെ ഓർമ്മയില് അവന്റെ അബോധ മനസ്സില് അവന്റെ മസ്തിഷ് മസ് അവന്റെ ബ്രെയിനില് അത് ഓൾറെഡി ഇൻഗ്രെയിൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മള് മനഃപൂർവ്വം അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രാമർ വ്യാകരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയല്ല വ്യാകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകളാണ് അഥവാ വേർഡ്സ് വേർഡ്സ് ഈ വേർഡ്സിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ കോൾഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഈ ഒരു ചെറിയ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചിത്രം അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ശിലകളെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ വേർഡ്സ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു നല്ല ഭാഷ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇവിടെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പലതരം വാക്കുകളുണ്ട് അതൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് പലതരം വാക്കുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നല്ല ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾക്ക് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും അത് പരസ്പരം ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ല സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പദസമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പദസമ്പത്ത് നീ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് വൊക്കാബുലരി നല്ല ഒരു വൊക്കാബുലരിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നല്ല തെസോരസ് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെസോരസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കുകളുടെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് തെസോരസ് എന്ന് പറയാം ദ മെറിയാം വെബ്സ്റ്റർ തെസോരസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി തെസോരസുകളുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് എന്താണത് അതിൻ്റെ കാരണം ഇനി വെറുതെ ഈ ചിത്രം ഒന്നും നോക്കുക പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇതെന്താ ഒരു വെറുതെ കുറെ കല്ലുകൾ കൂട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല ഏതോ ഒരു നല്ല നന്നായിട്ട് കല്ലുപണിക്കാരനായ വ്യക്തി മെയ്സൺ കല്ലുപണിക്കാരൻ ഒരു മെയ്സൺ ആ കല്ലുകളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കി എല്ലാ കല്ലുകളും ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആകൃതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കല്ലുകളാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് ചെത്തി ഒരുക്കി വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾക്ക് പല ഷെയ്പ്പുകളാണ് അതിൽ ചെറിയ ചീലുകൾ ചീളായിട
വലിപ്പം ഉള്ളതുണ്ട് വലിപ്പം കുറഞ്ഞതുണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് ചീ കുഞ്ഞു കല്ലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു 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 കൽക്കെട്ടായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു സത്യത്തിൽ ഇതാണ് ഭാഷ വിവിധ വാക്കുകളെ ചേരേണ്ട വിധത്തിൽ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്രാമർ അതാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാ ഒരു നിയമമുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഈസ് എവിടെ വെക്കണം വാസ് എവിടെ വെക്കണം വെൻ എവിടെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ അത് ചേർത്ത് വെക്കുക അതാണ് സത്യത്തിൽ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയാം ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഇത്രയും വിശദീകരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന യു പി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയും കൂടെ ആവാം ഒരു പക്ഷേ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നയാൾ എന്ന് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയായ രീതിയിൽ ഗ്രാമർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കണം വേഴ്സ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആകാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അടുക്കളയിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ച് പറയാം സോൾട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റും സോൾട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മതി സോൾട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഉപ്പ് കൊണ്ടുവരും ആശയം വളരെ കൃത്യമായി ഉപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം മാനം മര്യാദയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടത് ഉപ്പ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ അതിന് ശേഷമാണ് പ്ലീസ് മം അത് അതിന് മുമ്പ് മം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും കൂടെ നല്ലതാണ് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേണം മം എന്ന് പറയാം മം പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് മീ സം സോൾട്ട് സം സോൾട്ട് സം സോൾട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ മുകളിൽ സോൾട്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് അവിടെ വാ എത്ര വാക്കുകൾ വന്നു മം പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ സം സോൾട്ട് കണ്ടോ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇവിടെ സോൾട്ട് എന്ന ഈ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആശയം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു നല്ല ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പത്ത് പേര് ഇരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മം പ്ലീസ് ഗെറ്റ് മീ സം സോൾട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ ആ വാക്കുകൾ ചേരേണ്ട വിധത്തിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയായ ഭാഷ വരുന്നത് അതിന് വ്യാകരണം അറിയണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രൈമറി സ്കൂളിലെയോ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെയോ കുട്ടികൾ ഈ ക്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഇത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സോ നമ്മളിനി ഈ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടു തരം ഡെഫിനിഷൻ ഗ്രാമറിനുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അല്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അല്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് ആദ്യമേ ഒന്ന് വായിക്കാം ആ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് അത് ഗ്രാമർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റമിൻസ് ഹൗ ദീസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആർ പുറ്റ് ടുഗേദർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽ ഫോം ഫേസസ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് എനേബിൾ ആൻഡ് എൻറിച്ച് കോൺവെർസേഷൻ ഇനി അതിലെ ഓരോന്നും ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ വെൽ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഇനി ഈ റൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദാറ്റ് ഡിറ്റേമിൻസ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഡിറ്റേമിൻസ് തീരുമാനിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഡിറ്റേമിൻസ് ഈ റൂളുകളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ
ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേഡ്സ് ആണ് വേഡ്സ് ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ കുറ്റുകതർ അവയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാമർ എങ്ങനെ കുറ്റുകുതർ ചുമ്മാ കുറ്റുകുതർ ആണോ അല്ല ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് വിവിധ തരത്തിൽ ഇവ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റുകുതർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണെങ്കിൽ ഹി കഴിഞ്ഞ് വോക്ക് കഴിഞ്ഞ് എസ് കൂടെ ചേർക്കണം ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജെക്റ്റ് ഹി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷി ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് വേർബ് വരുന്നു പിന്നെ ആ വേർബിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എസ് കൂടെ ചേർക്കണമെന്ന് നിയമം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഹി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈസോ ചേർക്കണം അതിന് ശേഷം ഐ എൻ വെർബിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർക്കണം അങ്ങനെ ഓരോന്നും തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കാം ഗ്രാമർ ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റേമിൻസ് ഹൗ ദീസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആർ പുറ്റ് ടുഗേദർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് തീർന്നില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതങ്ങനെ പുറ്റ് ടുഗതർ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അതിതാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽ ഫോംഡ് ഫ്രൈസസ് വെറുതെ ഉള്ള ഫ്രൈസുകളല്ല വെൽ ഫോംഡ് ഫ്രൈസസ് നല്ല ഫ്രൈസുകൾ ക്ലോസസ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസസ് നല്ല സെൻറ്റൻസുകൾ നല്ല ക്ലോസുകളും നല്ല ശൈലികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്കുകളെ നമ്മൾ ഒരു ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിടുന്നത് എന്തിനാ ഈ വാക്കുകളെ ക്രമീകൃതമായ രീതിയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിടുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം താൾ പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് എനേബിൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടാൽ വിച്ച് എനേബിൾ എനേബിൾ ആൻഡ് എൻറിച്ച് കോൺവെർസേഷൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത് അതിനെ എനേബിളും ചെയ്യും എൻറിച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ മുറിച്ചങ്ങ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ പീസുകളാക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പീസുകളാക്കുക അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് പീസുകളാക്കിയിട്ട് അത് പഠിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിറ്റേമിൻസ് ഹൗ ദീസ് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആർ പുറ്റ് ടുഗേദർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വെൽ ഫോംഡ് ഫ്രൈസസ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് എനേബിൾ ആൻഡ് എൻറിച്ച് കോൺവെർസേഷൻ ഇനി ലളിതമായിട്ട് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇത് ഗ്രാമർ ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമർ ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹൗ ദ ആർ യൂസ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് വാക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആൻഡ് എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ള പഠനമാണ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ അല്പം കൂടെ വിശാലമായ ഡെഫിനിഷനാണ് വലിയ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് അല്പം കൂടെ ചെറിയ ഡെഫിനിഷനാണ് ഇത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഡെഫിനിഷൻ സോ ഗ്രാമർ ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹൗ ദ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് ഹൗ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസും വലിയ ഡെഫിനിഷനും ഇത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് നല്ല സംസാരം വേണം നല്ല സംസാരത്തിന് നല്ല ഭാഷ വേണം നല്ല ഭാഷയ്ക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ വേണം നല്ല വാക്കുകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല വായന വേണം നല്ല വായനയ്ക്കും നല്ല ഭാഷയ്ക്കും നല്ല വ്യാകരണത്തിന